Hola, ¿qué tal? Soy Henry y esta vez les voy a traer una traducción sabrosa. Es una traducción que muchos han estado esperando que se las traduzca. Yo la vi en el Museo del Cairo, eh, le tomé fotos por todos lados, pero igual está en internet, está en... Y lo más importante es saber qué dice encima, porque lo que está abajo es más o menos la repetición de los textos que habla Alexander Eliazar. Y más que eso, pues es muy interesante lo que dice al inicio. Y... Lo porfiado que eran los egipcios. Porfiados, muy porfiados. Entonces vamos a la traducción del texto, que ya lo tengo traducido, y veremos qué pasa. Acá estoy viendo la pantalla, así que <ríe> no me ve ver exactamente los ojos, ¿no? Empecemos. ¿Ven? Acá está. Este es el que yo les hablo. Se ve... Vamos a reconocer los símbolos que están acá. Se ven dos serpientes, un... Una especie de halo, alas, ¿no? Siempre las alas son protección. Y acá trata de proteger el, lo que dice aquí, ¿no? Pero acá hay unos símbolos de unas guitarras. Guitarras. Se pueden ver confundidas estas guitarras con el símbolo de... Aquí en este lugar. Pero en este lugar por los veres. Eh, no, no es. Es una guitarra. ¿Ok? Acá este símbolo de la helecha. Mm, el hecha y bueno vemos los, los otros símbolos que están por acá no y acá está más cercano los símbolos que se vean bien no que se vea que acá es una guitarra son tres guitarras ¿Mm? bueno entonces ya está resuelto el asunto empecemos por searo el símbolo que está aquí searo searo serpain Serpine, estas cobras que están acá son serpientes, ok. Son serpientes, por lo tanto, se le tiene que agregar serpine. Como son dos, B, o le podemos poner mejor dos, porque los solo se, cuando los veres usan el B para indicar que era el B. Entonces, Searo Serpain 2 Saiza. ¿Qué es el Saiza? Son las alas. Dos alas. ¿Mm? Saiza. Entonces, ¿qué dice? Acá vemos, pues. Vamos a remarcarlo para que lo vean bien. Por siempre la segunda entidad española protegerá. Protegerá. Pum. Dos ojos. Begui 2. Begui 2. Son dos. Vigilando. ¿Qué cosa? Estas tres guitarras. ¿Cómo les llamaba el azar esas tres guitarras? Pues fácil. Esas tres guitarras las llamaba Egipto. <ríe> Así simple. Egitar. Egiptar. Egiptar. O sea, la guitarra viene de Egipto. Egitar. Entonces, como nos hace acordar elementos de ese tiempo, es Egiptarra, que como son tres, Iru, Erru. Valiente tierra de los egipcios. O valiente tierra de Egipto. Nada más. Porque no está hablando de, de egipcios. Eh, Egipto. Ya. ¿Por qué es valiente Egipto? Porque hicieron una trampa para matar a Dios. Entonces ellos así mismos se veían como valientes, vivones, bribones y todo lo demás. ¿No? Se vieron así como, ah, somos lo máximo por haber hecho esa gran hazaña. ¿Con quién? Con Teo 2. Teo 2. Teo 2 está en la inscripción. Podría estarlo acá. ¿no? Pero el hacer esto lo traduce de una manera diferente. Así que tengo que ceñirme más a lo que dice el hacer. Por ahí he visto un símbolo que podría ser el Teo 2 por el Daives, pero esto ya está más abajo. ¿no? Que está acá. No sé si lo ven acá. Bueno, aquí. Eh. Sigamos. Sigamos con Eleazar Pato Aro. Sí. Entonces, Eleazar dice. Elea, Eleazar dice. <ríe> Eleazar. Pato Aro. Entonces, ¿qué? ¿por qué Pato Aro? Que este es para la, Este es de acá de derecha a izquierda. Para allá. ¿Ah? Eleazar, Eleazar. Dice, Eleazar. Este es. Este es. El lugar de los patos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, lo están porfiando a Eleazar. 
Porque Eleazar es el zar de los L. Este es el símbolo de Eleazar. ¿No? Símbolo de Eleazar. Yo al toque lo vi. Es el símbolo de Eleazar. El hecha. ¿Mm? Eleazar, este es el lugar de los patos. Me están diciendo. Este es el lugar de los patos. Pato Aroce. Es lugar de los patos. ¿Qué más sigue? Los símbolos que se ven aquí. Aros en Asken, Oxi, Leonac, Da y San. ¿Qué vendría a ser la siguiente traducción? Ahora murió Dios. Somos leones propietarios de aquí. Los egipcios se autopercibían como leones o Leonac. Ya, Henry, pero ¿dónde está el, el símbolo para que lo tenga? Bueno, se los voy a, se los voy a poner acá para que, para que lo puedan tener ahí, ¿no? Acá está. Para que no digan que no, no. Henry, Paul. Paul, no, Henry. Ahora murió Dios. Somos leones propietarios de aquí. Este es el símbolo del león. Es un león así echadito, así. Sí, un león. Hay otro símbolo de azar por ahí que he visto que podría ser, pero por lo... Por lo pronto es el león, pero en sí es lo mismo. ¿Mm? Están hablando de lo más importante, es que murió Dios. ¿Ok? Los Neagnac son somos los propietarios de aquí. ¿No? Isanés, Isan, es un letrero. Pues al final siempre hay que ponerle Isan, Isanés. Es, es parte del, del multiverso de esto. Sigamos. Ya es la traducción de acá para la derecha. ¿Eh? Que dice Eliezer. Se los, voy a, se los voy a poner para que no. Para que no tengan problemas, ¿no? Para que digan, Henry. Henry, traduce. Traduce gratis, Henry. Traduce gratis. <ríe> Siempre me dicen eso. Porque tú tienes que dar el conocimiento que tú te has puesto a estudiar durante cinco años. O seis años. Anda, Henry, tienes que darlo gratis. Darlo gratis. No tengas Patreon y no, no financies tu canal. Dalo gratis, Henry. Sí, claro. Dalo gratis. Muy bien. Dos de gratis. Acá está. Lo más importante, ¿no? Porque los que quieran apoyarme, vayan al Patreon. Porque ahí tengo otras traducciones. Para poder financiar este canal. Y que esos mil que nos ven por video, aproximadamente, pues pueda tener esta información que es importante para sus vidas y las de todos. Pero siempre llega ahí los, los fanáticos que te dicen que... Oh, tienes que dar tu conocimiento gratis. Todo lo que te forzó durante años a aprender. Nada, tienes que darlo. Tienes que darlo. Bueno. Está bien. Y al final el canal va a quebrar. Así de simple. El azar, el emperador de este fantástico. El azar, ¿cómo? El emperador está fantástico. Esa es la traducción de esto. Que es Ventura tu Shakur Ames Da. Ventura tu. Acá está la T. Shakur Ames Da. Fantástico. Da es está. Da es propiedad. Está. Es, es, uf, se puede usar de muchas formas. El Isan también se usa para decir está en, o descansa. Porque, bueno, son maneras en las que Eliazar traduce, ¿no? Pero siempre da es propiedad, siempre, ¿no? En fin, sigue la traducción al costado, esta parte de acá, que dice ser aro, ser aro, ser aro, es que viene de la palabra searo, que está acá al principio, que es para siempre, esta de acá. Pero hay una división que es searo, para decir ser ahora, asken, o sea, libertad, es ser ahora libertad. Está, está, está ahora liberada Iriti, ciudad, ¿no? Pero como la, la manera gramatical es diferente en el lenguaje que, eh, que en nuestro idioma, tenemos que acomodarlo, pues, ¿no? Ser ahora en este lugar, o sea, Isanda, en este lugar, Isanda, una ciudad, una ciudad, Iriti, acá está Iriti, este símbolo, Liberada, Asken, acá está el símbolo Asken, ¿no? naturalmente. ¿Por qué? ¿Cuál es la ciudad que fue liberada naturalmente? Taevas, Taevas, Taeves, ¿no? Teobas, así lo llamaron después, este, ¿quién? El, 
mal amigo <ríe> Teo 2. Teo 1. Y al final terminan los símbolos con estos dos acá al costado. Acá y acá terminan con los símbolos acá al costado de Andy Ra. ¿Se acuerdan que los, los árabes le llaman ala, 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 le dicen como ala Abbar, ¿no? El dios es grande. Ya, los egipcios le decían Andy Ra, gran dios. Gran Ra. Soy Guinda y San. De ahí una mirada y está descansando. ¿Por qué? Porque parece que esto ya lo hicieron cuando eh, Teo II ya había muerto, ¿no? Esta, este trabajo de aquí. Y siempre todos sus símbolos es de los Siempre todos los símbolos de los egipcios es hablar de esta cuestión, de, de los árabes. Perdón. De la batalla que tuvieron con, con Dios, ¿no? Con la batalla que tuvieron con Dios, que como hicieron para destruirle o matarle o acabar con él y cómo se liberaron de Teo. Todos esos símbolos van a encontrar como repetidos en Taevas. Pero seguramente, y no quiero investigar mucho, esta acá, esta de acá debe ser la cosa más increíble para los egiptólogos, en la cual dice una cosa tan esotérica y tan así, porque se inventan cada cosa. Pero lo que sabemos, la verdad, sabemos que dice. Y como dice algo que es muy... Miren que se repite el símbolo acá. El mismo símbolo se repite. Para que vean que es importante. Está ahí. ¿No? Otro grite acá. Para que vean. Eh, tiene un agregado acá. Le meten acá. Go B2. Bueno, pero como... Bueno, nosotros... este pero bueno, como nosotros somos... Mmm, esto es lo que quise, es demasiado simplón. Habla de guerras, habla que matan a un dios. Pero bueno, es que importa. Dios siempre... A, muchos dioses han matado en las mitologías paganas. ¿no? Entonces, ah, bueno, ¿qué importa, no? ¿Qué importa lo que diga ahí? Es más, no dice algo esotérico. Y que tú sabes, todos somos estos, estos esotéricos. Todos necesitamos cosas así, no sé, que nos hagan sentir especiales con la Matrix. <risa> Pero los que seguimos a Alexander y Lazar hasta nos han dicho demoníacos por decir cosas no demoníacas. Eh, ya saben pues, cómo está la cosa, cómo está el corral. Así de feo está el corral. En fin, chicos, nada más. Muchas gracias por estar acá. Eh, gracias por ver el video. Y lo que hacemos es terminar con la ignorancia. A ver si se si aplica. Chao. decir. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido y la edición, te pido que me dejes un like o te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry y te deseo muy buenas noches.